அனைவருக்கும் வணக்கம் இது எனக்கு மேக்ஸ் தெரியாது யூடியூப் சேனல் நம்மளுடைய சேனலில் நீங்கள் முதல் முறையாக பார்க்குறீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நம்முடைய வீடியோக்கள் உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் மீசீமா மற்றும் மீ பேவா இதில் பார்ட் ஒன் மற்றும் பார்ட் டூ வீடியோ பார்க்காதவங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன் அதை போய் பாருங்கள் இப்போ நம்ம பார்ட்டு த்ரீ பார்க்கலாம் இந்த வீடியோவில் அடுத்த டைப் ஆஃப் கொஷின்ஸ் பார்க்கலாம் ஆறாவது கேள்வி ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் ஒன்று புள்ளி ஏழு ஐந்து கமா ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் அஞ்சு புள்ளி ஆறு மற்றும் ஏழு இவற்றின் மீ பே வா ஹெச்சிஎஃப் காண்க சரிங்களா இதே மாதிரி தான் எல்சியமும் கேட்கலாம் சரிங்களா இதில் ஒரு ஒரு ஹெச்சிஎஃப் மட்டும் நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் இப்போ இதில் இப்போ இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து ஒரு முழு எண்களாக இருக்கும் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க ஒன்று புள்ளி ஏழு ஐந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இது செவன் சரிங்களா இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய வசதிக்காக இதை வந்து முழு எண்களாக நம்ம மாற்ற போகிறோம் முழு எண்களாக மாற்றணும் அப்படின்னா இப்போ ஆல்ரெடி செவன் அப்படிங்கிறது ஒரு முழு நம்பராக தான் இருக்குது இப்போ இதை பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இருக்குது இப்போ ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸை முழு நம்பராக மாற்றணும் அப்படின்னா இதை நீங்கள் பத்தால் பெருக்குனீங்கனாவே இது வந்து ஐம்பத்தி ஆறு அப்படின்னு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் ஒன்று புள்ளி ஏழு ஐந்து இதை நீங்கள் நூறால் பெருக்கினா மட்டும்தான் இது முழு நம்பராக மாற நூற்றி எழுபத்தஞ்சு ஏன்னா பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் இரண்டு இலக்கங்கள் டூ டிஜிட் இருக்குது இங்கே பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் ஒரு டிஜிட் இருக்குது இதை பத்தால் பெருக்கினாவே போதும் சரிங்களா இப்போ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா ஒவ்வொரு எண்ணையும் ஒவ்வொரு நம்பரால் பெருக்கிறதுக்கு பதிலாக அதிகபட்சம் இது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ டிஜிட் இருக்கு நூறால் பெருக்கிறோம் அதனால் அனைத்து எண்களையும் ஒரே மாதிரி நூறாலே பெருக்கிறோம் சரிங்களா இப்போ ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் இன்ட்டு நூறு என்ன கிடைக்கும் நூற்றி எழுபத்தி ஐந்து அடுத்தது ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு நூறு மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா என்ன கிடைக்கும் அதாவது ஒரு ஜீரோ இருந்தாவே நமக்கு ஐம்பத்தாறுன்னு கிடைக்கும் எக்ஸ்ட்ரா இன்னொரு ஜீரோ இருக்குது அப்போ என்ன கிடைக்கும் ஐநூற்றி அறுபது அடுத்தது செவன் இருக்குது இன்ட்டு நூறு இன் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா ஏழ்நூறு இதே முழு நம்பராக இருக்குது இதை ஏன் மறுபடியும் நூறால் பெருக்கிறோம் அப்படின்னா ஒரு ஏதாவது ஒரு சேஞ்ச் கொண்டு வரணும் ஒரு மாற்றம் கொண்டு வரணும்னா மூன்று எண்களில் தான் கொண்டு வரணும் ஏதாவது ஒரு நம்பரில் மட்டும் கொண்டு வந்தீங்கன்னா அது எந்த ஆன்சர் மாறும் சரிங்களா வழக்கம் போல் எல்சிம் சாரி எச்சிஎஃப் எப்படி கண்டுபிடிப்போம் அதே மாதிரி கண்டுபிடிக்கலாம் நூற்றி எழுபத்தி ஐந்து ஐநூற்றி அறுபது ஏழ்நூறு சரிங்களா இதை காமனாக வகுக்கக்கூடிய நம்பர் இந்த மூன்று எண்களையும் காமனாக வகுக்கக்கூடிய நம்பர் நம்ம ஹெச்சிஎஃப் அப்படின்னாவே மூன்று எண்களையும் காமனாக வகுக்கக்கூடிய நம்பர் இருந்தால் மட்டும்தான் கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ மூன்று எண்களையும் காமனாக வகுக்கக்கூடிய நம்பர் தெரிய ஐந்து தான் இப்போ ஐந்தால் வகுத்தீங்க அப்படின்னா இப்போ பதினேழில் மூஞ்சு பதினஞ்சு மீது ரெண்டு இருக்கும் இருபத்தி ஐந்து ஐ ஐந்து அஞ்சு அஞ்சு இருபத்தி அஞ்சு சரிங்களா மறுபடியும் ஓர் அஞ்சு அஞ்சு இதுவும் ஓர் ஐந்து ஐந்து மீதி ஒன்று இருக்கும் பத்து ரெண்டு ஐந்து பத்து அப்புறம் இது ஓர் ஐந்து ஐந்து மீதி ரெண்டு இருக்கு இருபது நாலு ஐந்து இருபது ஜீரோ அப்படியே சேர்த்துக்கிறோம் இப்போ மறுபடி இந்த மூன்று எண்களையும் காமனாக வைக்கக்கூடிய நம்பர் என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் என்ன இருக்கும் செவன் சரிங்களா இது மட்டும்தான் காமனாக வைக்கக்கூடிய நம்பராக இருக்கும் ஐ ஏழ் முப்பத்தி ஐந்து ஓர் ஏழ் ஏழு மீதி நாலு இருக்கும் ஆறு ஏழ் நாற்பத்தி ரெண்டு இது ரெண்டு ஏழ் பதினாலு இப்போ இதை பார்த்தீங்க அப்படின்னா காமனாக வகுக்கக்கூடிய நம்பர் இதுக்கப்புறம் வேறு எதுவும் இல்லை அதனால் இதோட ஸ்டாப் பண்ணிடுறோம் ஹெச்சிஎஃப் கண்டுபிடிச்சி என்ன கிடைக்கும் ஹெச்சிஎஃப் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் இன்ட்டு செவன் ஐ ஏழ் முப்பத்தி ஐந்து இப்போ நாம் ஆன்சர் முப்பத்தி ஐந்து அப்படின்னு போட்டோன்னா அது தவறானது என்ன காரணம் அப்படின்னா இப்போ நம்ம ஒன்று பண்ணியிருக்கோம் சரிங்களா என்னது இந்த பாயிண்ட்ஸில் இருந்த எண்களை எல்லாத்தையும் நம்ம நூறால் பெருக்கியிருக்கோம் அதனால் வர ஆன்சரை லாஸ்ட்டாக என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நூறால் வகுத்துடணும் டிவைட் பண்ணிடணும் டிவைட் பண்ணால் என்ன கிடைக்கும் இந்த மாதிரி நூறால் வகுக்கிறதோ இல்லை ஆயிரம் பத்தாயிரம் இந்த மாதிரி ஜீரோ இருக்கிற நம்பரால் வகுக்கிறது ரொம்ப எளிமை தான் ஏன்னா எத்தனை ஜீரோ இருக்கோ அத்தனை டிஜிட் தள்ளி புள்ளி வச்சுக்கலாம் ரெண்டு ஜீரோனால் ரெண்டு டிஜிட் தள்ளி புள்ளி வச்சுக்கலாம் அப்போ ஜீரோ இதுதான் ஆன்சர் சரிங்களா அடுத்த கொஷின் பார்க்கலாம் பாருங்கள் ஓர் சாரி இரு எண்களின் மீ சீமா நானூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு மற்றும் அவற்றின் மீ பே கா அப்படின்னு என்னது மீ பேரு பொது காரணி ஹெச்சிஎஃப் முப்பத்தி ஆறு
என்னது இரண்டு எண்களின் பெருக்கல் பலன் ஏ இன்டு பி ஈக்குவல் டு எல்சியம் இன்டு ஹெச்சிஎஃப் நம்ம பார்த்துருக்கோம் இந்த ஃபார்முலா இப்போ இரண்டு எண்களின் பெருக்கல் பலன் அப்படின்னா இதில் பாருங்கள் ஓர் எண் கொடுத்துட்டாங்க நூற்றி எட்டுன்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு எண் தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் சரியா இரண்டு எண்களில் ஏ இன்டு பி நம்ம இரண்டு எண்கள் எடுத்துக்கிட்டோம் அதே மாதிரி அந்த இரண்டு எண்களோட எல்சியமும் கொடுத்துட்டாங்க எச்சிஎஃப்பும் கொடுத்துட்டாங்க அப்படியே இந்த ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணலாம் சரிங்களா இப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டிய எண்ணை ஏன்னு வச்சுக்கலாம் சரியா ஏ தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஒரு எண் கொடுத்துட்டாங்க ஒன் நாட் எயிட் நூற்றி எட்டுன்னு சொல்லிட்டு ஈக்குவல் டு எல்சியம் கொடுத்துருக்காங்களா என்னது நானூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு இன்ட்டு ஹெச்சிஎஃப் என்னது முப்பத்தி ஆறு இப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டிய எண் ஏ தான் ஏ மட்டும் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு வச்சுக்கலாம் மற்ற எண்களை ரைட் ஹேண்ட் சைடு கொண்டு வந்துடலாம் நானூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு இன்ட்டு முப்பத்தி ஆறு அப்படியே இருக்கட்டும் ஒன் நாட் எயிட்டு டிவைல் இங்கே பெருக்கல் இருந்தது அப்படின்னா ரைட் ஹேண்ட் சைடு வரும்போது வகுத்தலாம் மாறிடும் இப்போ காமனாக எதால் வகுக்கலாம் இப்போ ஸ்ட்ரைட்டாகவே நீங்கள் முப்பத்தி ஆறால் வகுக்க முடியும் ஏன்னா மூணு டைம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மூவாறு பதினெட்டு முப்பத்தி ஆறாலே வகுக்க முடியும் எத்தனை டைம் கிடைக்கும் மூணு டைம் கிடைக்கும் சரிங்களா அடுத்தது மறுபடியும் இதை மூணு ஆளை கேன்சல் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஓர் மூணு மூணு மீதி ஒன்று இருக்கும் நாலு மூணு பன்னெண்டு மீதி ஒன்று இருக்கும் நாலு மூணு பன்னெண்டு அப்போ என்ன கிடைக்குது நூற்றி நாற்பத்தி நான்கு மற்றொரு எண் என்ன அப்படின்னா நூற்றி நாற்பத்தி நான்கு சரிங்களா இப்போ நீங்கள் இந்த கேன்சல் பண்ணுறதெல்லாம் காமனாக ஒரே நம்பர் இப்போ ஒன்பதால் கேன்சல் பண்ணலாம் மூணால் கேன்சல் பண்ணலாம் ஆறால் கேன்சல் பண்ணலாம் சரிங்களா உங்களால் சின்ன நம்பர்லேருந்து கூட உங்களால் கேன்சல் பண்ண முடிஞ்சுது அப்படின்னா பண்ணுங்கள் சரிங்களா தவறாக பண்ணக்கூடாது இந்த மாதிரி டிவைட் பண்ணுறத தான் நம்ம கரெக்டாக பண்ணணும் சரிங்களா ஆன்சர் அப்போ தான் கரெக்டாக கிடைக்கும் அடுத்த கொஷின் பார்க்கலாம் இந்த கொஸ்டினோட ஆன்சர் செவன்த் கொஸ்டினோட ஆன்சர் வந்து ஏவோட வேல்யூ ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் அடுத்தது எயித் கொஸ்டின் எயித் கொஸ்டின் பாருங்கள் மூன்று எண்களின் அதாவது விகிதம் ஒன் இஸ் டு டூ இஸ் டு த்ரீ என்ற விகிதத்தில் உள்ளன மூன்று எண்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் இஸ் டு டூ இஸ் டு த்ரீ என்ற விகிதத்தில் உள்ளன அவற்றின் மீ பெரு பொது காரணி பன்னெண்டு எச்சிஎஃப் பன்னெண்டு எனில் அந்த எண்கள் என்ன இதுதான் கேள்வி இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதாவது மூன்று எண்கள் கொடுத்துட்டாங்க விகிதம் எண்கள் கொடுக்கல அந்த எண்களை தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்புறம் அவங்க கொடுத்துருக்கிறது கொஸ்டினில் விகிதம் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் ஹெச்சிஎப் கொடுத்து ஹெச்சிஎப் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பன்னிரெண்டு அந்த எண்களோட விகிதம் பார்த்தீங்கன்னா என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஒன் இஸ் டு டூ இஸ் டு த்ரீன்னு கொடுத்துருக்காங்க பொதுவாக இந்த விகிதம் அப்படின்னாவே இப்போ பெரிய எண்களாக இருந்திருக்கும் இந்த மூன்று எண்களும் ஒரு பெரிய எண்களாக இருந்திருக்கும் காமனாக ஒரு நம்பரால் டிவைட் பண்ணிகிட்டே வந்தீங்க அப்படின்னா இதுக்கப்புறம் அந்த காமனால் ஒரு என்னால் டிவைட் பண்ண முடியாது சரிங்களா மீதி இருக்கிறத தான் இந்த விகிதமாக எழுதியிருப்பாங்க அப்போ அந்த காமனாக டிவைட் பண்ணிங்களா அதுதான் ஹெச்சிஎப்பாக இருக்கும் சரிங்களா இப்போ இந்த மாதிரி கொஸ்டினுக்கு நம்ம அந்த எண்கள் வேணும் அப்படின்னு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த விகிதத்தை எடுத்து ஸ்ட்ரைட்டாகவே அந்த ஹெச்சிஎப்பால் மல்டி இன்ட்டு பன்னெண்டு பன்னெண்டு ரெண்டு இன்ட்டு பன்னெண்டு இருபத்தி நான்கு மூணு இன்ட்டு பன்னெண்டு இது இந்த மூன்று எண்களை தான் அவங்க பன்னெண்டால் வகுத்துட்டு பண்டால வகுத்தீங்கன்னா என்ன கிடைக்கும் ஒன் இஸ்ட்டு டூ இஸ்ட்டு த்ரீ இது கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா இந்த மாதிரி கொஸ்டினுக்கு பன்னிரெண்டால் ஹெச்சிஎஃப் கொடுத்தாங்கன்னா பன்னிரெண்டால் பெருக்கிட்டிங்கன்னாவே உங்களுக்கு ஆன்சர் வரும் கொஸ்டினில் என்ன கொடுக்குறாங்களோ அந்த ஹெச்சிஎஃப்பால் பெருக்கினா உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும் இப்போ இந்திய கொஸ்டினுக்கு மியூசியமாக கேட்டாங்க அப்படின்னா இந்த மூன்று எண்கள் கண்டுபிடிச்சிட்டு இதில் இருந்து நம்ம வளர்க்கும் போல் தானா வகுத்தல் போட்டு கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படி இல்லைனாலும் முப்பது பெரிய நம்பரை எடுத்துக்கிட்டு மற்ற இரண்டு எண்களால் வகுப்படுதான்னு பார்த்து நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் எல்சியம் கண்டுபிடிக்கலாம் இப்போ இந்த கொஸ்டினுக்கு அந்த மூன்று எண்கள் என்னென்னா இதுதான் சரிங்களா அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் அடுத்த கொஸ்டின் ஒன்பதாவது கொஸ்டின் மூன்று எண்களின் விகிதம் த்ரீ இஸ்ட் ஃபோர் இஸ்ட் ஃபைவ் அவ் எண்களின் மீசிமா ரெண்டாயிரத்தி நானூறு எனில் அந்த எண்களின் மீ பேவா காண்க இப்போ போன கொஸ்டின் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் வித்தியாசமாக மூன்று எண்களோட விகிதம் கொடுத்துருந்தாங்க அதே மாதிரி தான் கொடுத்துருந்தாங்க அந்த கொஸ்டினில் எல்சியம் கொடுக்கல எச்சிஎஃப் கொடுத்துருந்தாங்க மீ சீமா இப்போ இதில் கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி நானூறுன்னு சொல்லிட்டு சரிங்களா இப்போ அதுக்கு ஆப்போசிட்டு அந்த எண்களோட மீ பேவா என்னன்னு கேட்குறாங்க சரிங்களா இப்போ இந்த மாதிரி கொஸ்டின் வந்து நாம் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்போ அந்த மூன்று எண்களோட விக
விகிதம்னாவே ஒரு பெரிய நம்பர் இருக்கும் அதை வந்து காமனாக ஒரு நம்பரால் டிவைட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இதுக்கப்புறம் இந்த மூன்று எண்களையும் காமனாக எந்த ஒரு எண்ணாலும் வகுக்க முடியாது அப்படி இரு இருக்கும் பட்சத்தில் தான் அதை விகிதமாக கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ இந்த மூன்று எண்களுக்கு காமனாக ஒரு நம்பர் இருக்க முடியல அதுதான் வந்து ஹெச்சிஎஃப் சரியா இப்போ அதனால் அந்த மூன்று எண்களை த்ரீ எக்ஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் சரிங்களா இப்போ இந்த மூன்று எண்களை என்னென்னா த்ரீ எக்ஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் இதுக்கு நம்ம எல்சியம் கண்டுபிடிக்கணும் த்ரீ எக்ஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் இதுக்கு எல்சியம் கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ காமனாக மூன்று எண்களையும் காமனாக வைக்கக்கூடிய நம்பர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் தான் அப்போ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ்னு கிடைக்கும் இப்போ இது எல்லாத்தையும் பெருக்குனிங்கன்னா அதுதான் எல்சியமாக இருக்கும் சரிங்களா இதை அப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பதிலாக மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா பன்னெண்டு ஐ பன்னெண்டு சரியா இப்போ இந்த மாதிரி கொஷினுக்கு நம்ம எப்படி இப்போ எல்சியம் இது உங்களுக்கு புரிஞ்சால் ஓகே தான் அப்படி இல்லைன்னா இந்த மாதிரி கொஷினுக்கு நீங்கள் எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா இந்த விகிதங்கள் மட்டும் பெருக்குங்க இப்போ த்ரீ இன்ட்டு ஃபோர் பன்னெண்டு பன்னெண்டு இன்ட்டு ஃபைவ் என்ன கிடைக்கும் அறுபது அறுபது எக்ஸ்ட்ரா ஒரு எக்ஸை நீங்கள் கூட மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும் அறுபது இன்ட்டு எக்ஸ் இப்போ இதோட மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா எக்ஸ் க்யூப்னு எழுதிடுவீங்க சரியா அப்படி பண்ணக்கூடாது அந்த எண்களை மட்டும் மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு எக்ஸை நம்ம காமனாக அப்படியே வச்சுக்கணும் சரிங்களா இப்போ இந்த மூன்று எண்களோட எல்சியம் இது தான் அறுபது எக்ஸ் கொஸ்டின்லேயே ஒரு எல்சியம் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ரெண்டாயிரத்தி நானூறு சரியா இப்போலேருந்து நம்ம எக்ஸோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிங்க அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி நானூறு இந்த அறுபதை ரைட் ஹேண்ட் சைட் கொண்டு வந்துடலாம் டிவைடட் பை அறுபது இது கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் பண்ணிடலாம் ஆறால் அடிச்சிங்கன்னா எத்தனை நாலார் இருபத்தி நான்கு இந்த ஜீரோ இருக்கும் அப்போ எக்ஸோட வேல்யூ என்னது நாற்பது இதுதான் என்னது ஹெச்சிஎஃப் சரிங்களா இப்போ இந்த எட் ஒன்பதாவது கொஷினோட ஹெச்சிஎஃப் என்ன அப்படின்னா நாற்பது சரி அடுத்தது பத்தாவது கொஷின் பார்க்கலாம் பத்தாவது கொஷின் பாருங்கள் இரநூத்தி ஐம்பத்தி நான்கு மற்றும் ஐநூற்றி எட்டு ஆகிய எண்களால் வகுக்கும் போது மீதியாக நாளை தரும் மிகச்சிறிய எண்ணை காண்க மிகச்சிறிய எண் அப்படின்னாவே நாம் மீசிமா அதாவது எல்சியம் தான் கண்டுபிடிக்கணும் சரிங்களா நிறைய பேர் கொஷினில் கமெண்ட்ஸில் இங்கிலீஷ்லேயும் கொஷின் கொடுங்க அப்படின்னு கேட்டதுனால கொஷின் இங்கிலீஷ்லேயும் கொடுத்துருக்கேன் ஃபைண்ட் த ஸ்மாலஸ்ட் நம்பர் தட் கேன் பி டிவைடட் பை டூ ஃபிஃப்டி ஃபோர் அண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ எயிட் விச் லீவ்ஸ் த ரிமைண்டர் ஃபோர் சரிங்களா இதனோட ஆன்சர் பார்க்கலாம் அதாவது நம்ம வழக்கம் போல் எல்சியம் கண்டுபிடிக்க என்ன பண்ணோம் டூ ஃபிஃப்டி ஃபோர் கமா ஃபைவ் ஜீரோ எயிட் சரி இதை நம்ம எடுத்துக்கிறோம் இதை நம்ம காமனாக வகுக்கக்கூடிய நம்பர் நான் சொன்ன மாதிரி எல்சியம் அப்படின்னாவே நம்ம ஒன்று வர வரைக்கும் கண்டுபிடிக்கணும் சரி அப்படின்னால ரெண்டும் காமனாக வகக்கக்கூடிய நம்பர் இருந்தால் எடுத்துக்கணும் அப்படி இல்லைன்னா ஒரு நம்பர் காமனாக வகக்கக்கூடிய நம்பர் இருந்தாலுமே எடுத்துக்கலாம் சரிங்களா இப்போ இந்த ரெண்டு நிலையும் காமனாக வகக்கக்கூடிய நம்பர் பார்த்தா தெரியும் ரெண்டு தான் நம்ம வழக்கம் போல் எடுத்துக்குவோம் ஒரு ரெண்டு 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 நாலு மீதி ஒன்று இருக்கும் ஏழு ரெண்டு பதினாலு இதையும் ரெண்டால் வகுத்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு ரெண்டு நாலு மீதி ஒன்று இருக்கும் ஐ ரெண்டு பத்து நாலு ரெண்டு எட்டு சரிங்களா இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா மறுபடியும் ரெண்டு எடுத்துக்க போகிறேன் சரியா இது வகுப்படாது அப்படியே இருக்கட்டும் நூ ஒன் டுவெண்ட்டி செவன் இப்போ ரெண்டால் இதை கேன்சல் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஒரு ரெண்டு 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 நாலு மீதி ஒன்று இருக்கும் பதினா பதினான்கு ஏழு ரெண்டு பதினாலு இப்போ பாருங்கள் ஒன் டுவெண்ட்டி செவன் ஒன் டுவெண்ட்டி செவன் வந்துருச்சு இதை நம்ம அப்படியே எடுத்துக்கலாம் ஒன் டுவெண்ட்டி செவன் சரிங்களா இது ஒன் கம்மா ஒன் நீங்கள் நான் சொன்ன மாதிரி இங்கே வந்து ஃப்ரைம் நம்பராக தான் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருந்தேன் இப்போ எதுக்கு ஒன் டுவெண்ட்டி செவன் எடுத்தீங்க அப்படின்னா இப்போ ரெண்டு நம்பரும் சேம் ஒரே நம்பராக வந்துருச்சு அப்படியே இருந்தால் இது மாதிரி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் சரியா ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது அப்படியே மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் இப்போ மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் அதாவது ரெண்டு இன்ட்டு ரெண்டு இன்ட்டு ஒன் டுவெண்ட்டி செவன் சரிங்களா மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா இங்கே ரெண்டு இன்ட்டு ரெண்டு நாலு நாலு இன்ட்டு ஒன் டுவெண்ட்டி செவன் மல்டிப்ளை பண்ணி பார்க்கலாம் நாலு இன்ட்டு ஒன் டுவெண்ட்டி செவன் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் நாலு இருபத்தி எட்டு மீதி இரண்டு இருக்குது ரெண்டாங் எட்டு எட்டு ரெண்டும் பத்து ஜீரோ மீதி ஒன்று நாலு ஒன்று நாலு நாலு ஒன்று அஞ்சு ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஐநூற்றி எட்டு இதுதான் ஆன்சர் அப்படின்னு நம்ம எழுதிடக்கூடாது என்ன காரணம் அப்படின்னா இப்போ இந்த ஐநூற்றி எட்டால் இந்த நீங்கள் ரெண்டு எண்களையும் வகுத்து ப
இப்ப அவங்க மீதி நான்கை தரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா என்ன பண்ணும் இதோட பிளஸ் நான்கு ஆட் பண்ணிக்கணும் ஆட் பண்ண என்ன கிடைக்கும் ஐநூத்தி பன்னெண்டு சரிங்களா இப்ப என்ன ஆன்சர் கிடைக்கும் ஐநூத்தி பன்னெண்டு இதுதான் ஆன்சர் இந்த மாதிரி கேள்விகள்ல அவங்க மீதி என்ன சொல்றாங்களோ நம்ம எல்சியம் கண்டுபிடிச்சிட்டு அந்த மீதிய நம்ம ஆட் பண்ணிக்கணும் அவ்வளவுதான் இதுல இருக்கிற ட்ரிக்ஸ் சரிங்களா ஓகே அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாம் லெவன்த் கொஸ்டின் பாருங்க எழுபத்தி ரெண்டு மற்றும் நூத்தி எட்டு ஆகிய எண்களால் வகுபடக்கூடிய மிக சிறிய ஐந்து இலக்க எண் என்ன விச் இஸ் த ஸ்மாலஸ்ட் ஃபைவ் டிஜிட் நம்பர் தட் இஸ் எக்ஸாக்ட்லி டிவைசபிள் பை செவன்டி டூ அண்ட் ஒன் நாட் எயிட் சரிங்களா இப்ப நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் மிக சிறிய அப்படின்னு வந்தாவே நம்ம எல்சிஎம் தான் கண்டுபிடிக்கணும்னு சொல்லியிருந்தேன் சில கொஸ்டின்ஸ்ல இந்த மாதிரி அதாவது ஐந்து இலக்க எண் நான்கு இலக்க எண்கள்ல இந்த மாதிரி கேட்கறாங்க அப்படின்னா அதுல மிக பெரிய அப்படின்னு கூட ஒரு வார்த்தை வரலாம் சரி அதுக்கும் நம்ம எல்சிஎம் தான் கண்டுபிடிக்கணும் சரிங்களா ஏன் அப்படின்னா அந்த ஃபைவ் டிஜிட் நம்பர் அதாவது நான்கு இலக்க எண் அல்லது ஐந்து இலக்கு எண் ஆறு இலக்கு எண் இப்படி கூட கொஸ்டின் கேட்கலாம் அந்த மாதிரி கேள்விகளுக்கு மட்டும் இந்த இடத்துல மிக பெரிய அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை வரலாம் சரியா அதனால அதுல மிக பெரிய அப்படின்னு வந்திருக்கனால நீங்க எச்சிஎப் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சிடக்கூடாது சரிங்களா இந்த ஒரு கொஸ்டினுக்கு மட்டும் இந்த மாதிரி டைப் கொஸ்டின் மட்டும் மிக பெரிய அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை வரலாம் அதை மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க சரி இப்ப வழக்கம் போல நம்ம எல்சிஎம் தான் கண்டுபிடிக்கணும் எழுபத்தி ரெண்டு மற்றும் ஒன் நாட் எயிட் இதுக்கு நம்ம எல்சிஎம் கண்டுபிடிக்கலாம் எழுபத்தி ரெண்டு கம ஒன் ஜீரோ எயிட் இதுக்கு எல்சிஎம் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா காமனா வைக்கக்கூடிய நம்பர் என்ன அது நம்ம வழக்கம் போல ரெண்டே எடுத்துக்கலாம் மூணு ரெண்டு ஆறு ஆறு ரெண்டு பன்னெண்டு ஐ ரெண்டு பத்து நாலு ரெண்டு எட்டு மறுபடி என்ன எடுத்துக்கலாம் மறுபடியும் ரெண்டே எடுத்துக்கலாம் ஓ ரெண்டு ரெண்டு மூணு கூட எடுத்துருக்க மூணால் வகுப்படாது சாரி ரெண்டே எடுத்துக்கலாம் ஓ ரெண்டு ரெண்டு மீதி ஒன்று இருக்கும் எட்டு ரெண்டு பதினாறு மறுபடி ரெண்டு ரெண்டு நாலு ஏழு ரெண்டு பதினாலு இப்போ நீ என்ன எடுத்துக்கலாம் மூணு எடுத்துக்கலாம் ஆறு மூணு பதினெட்டு ஒன்பது மூணு இருபத்தி ஏழு மறுபடி மூணு எடுத்துக்கலாம் ரெண்டு மூணு ஆறு மூணு மூணு ஒன்பது இதோட ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா மல்டிப்ளை பண்ணும்போது இதுவும் ஒரு பிரைம் நம்பர் இதுவும் ஒரு பிரைம் நம்பர் தான் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது காமனாக எடுத்து மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா இப்போ ரெண்டு இன்ட்டு ரெண்டு இன்ட்டு ரெண்டு மூணு இன்ட்டு மூணு இன்ட்டு டூ இன்ட்டு த்ரீ எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணலாம் மல்டிப்ளை பண்ணால் என்ன கிடைக்கும் ஃபோர் இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் ஃபோர் கிடைக்கும் இது நைன் இது ஆறு சிக்ஸ் சரிங்களா மறுபடியும் மல்டிப்ளை பண்ணுங்க என்ன கிடைக்கும் நாலு ஒம்பது முப்பத்தி ஆறு முப்பத்தி ஆறு இன்ட்டு ஆறு மல்டிப்ளை பண்ணி பார்க்கலாமா தேர்ட்டி சிக்ஸு இன்ட்டு சிக்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுங்க ஆறு முப்பத்தி ஆறு பதினெட்டு மூணு இருபத்தி ஒன்று இரநூத்தி பதினாறு சரிங்களா சரி இப்போ அடுத்தது இப்போ எல்சியம் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இரநூத்தி பதினாறுன்ட்டு இப்போ அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணணும் அவங்க சொல்லியிருக்காங்க பாரு ஐந்து மிக சிறிய ஐந்து இலக்கு எண் ஐந்து இலக்கு எண்கள்லேயும் மிக சிறிய நம்பர் என்னது என்னது டென் தௌசண்ட் பத்தாயிரம் சரிங்களா இந்த பத்தாயிரத்தை நம்ம எடுத்துக்கலாம் பத்தாயிரத்தை இரநூத்தி பதினாறால் நம்ம வகுத்து பார்க்குறோம் சரிங்களா இரநூத்தி பதினாறால் வகுத்தோம் அப்படின்னா சரி நம்ம டானா வகுத்தல் போட்டேன் இப்படி வகுப்பு நம்ம நார்மலாக வகுத்தல் கண்டுபிடிச்சி பார்க்கலாம் இப்போ மூன்று இலக்கங்கள் நூறு எடுத்துக்கலாம் நூறில் இரநூத்தி பதினாறு எத்தனை டைம் இருக்கும் சரி நூறில் இருக்காது நாலு டிஜிட் எடுத்துக்கலாம் பத்தாயிரம் அதில் ஆயிரத்தை எடுத்துக்கலாம் ஆயிரத்தில் இரநூத்தி பதினாறு எத்தனை டைம் இருக்கும் நாலு டைம் செக் பண்ணி பார்க்கலாமா நாலு டைம் எட்நூறுன்னு ஒரு அஞ்சு டைம்னா ஆயிரத்தோடு அதிகமாக போயிடும் அதனால் நாலு டைம் எடுத்துக்கலாம் நாலாறு இருபத்தி நான்கு மீதி ரெண்டு ஒரு நாள் நாலு நாலு ரெண்டும் ஆறு ரெண்டாங்க எட்டு எட்நூத்தி அறுபத்தி எட்டு இருக்கு மீதி எவ்வளோ இருக்கும் இதில் ஒரு இருபத்தி சாரி முப்பத்தி ஆறு இருக்கும் நூற்றி முப்பத்தி ஆறு சரிங்களா மீதி இந்த ஜீரோ இங்கே இறக்கிடலாம் இப்போ ஆ இப்போ ஆயிரத்தி முந்நூற்றி அறுபதில் இரநூத்தி பதினாறு எத்தனை டைம் இருக்குன்னு பார்க்குறோம் ஆறு டைம் இருக்கு மல்டிப்ளை பண்ணிங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி இரநூத்தி தொண்ணூற்றி ஆறு இதில் இருந்து நீங்கள் மைனஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா அறுபத்தி நான்கு கிடைக்கும் மீதி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அறுபத்தி நாலு கிடைக்குது இப்போ இந்த மாதிரி கொஸ்டினில் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம எந்த எல்சியம் கண்டுபிடிச்சி இரநூத்தி பதினாறுன்னு வச்சுருக்கோம் எல்சியமில் இருந்து இந்த மீதி ரிமைண்டரை மைனஸ் பண்ணி பார்க்கணும் சரி மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா என்ன கிடைக்கும் நூற்றி ஐம்பத்தி இருந்
மீதிய நம்ம இரநூத்தி பதினாறுல இருந்து மீதியை மைனஸ் பண்ணி நூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டுன்னு வச்சிருக்கோம் இதோட இதை ஆட் பண்ணிக்கணும் சரிங்களா இப்ப ஆட் பண்ணீங்கன்னா பத்தாயிரத்தி நூத்தி இதுதான் ஆன்சர் சில கொஸ்டின்ஸ்ல வகுப்படக்கூடிய மிக பெரிய ஐந்து இலக்கு எண் அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்டாங்க அப்படின்னா மிக பெரிய ஐந்து இலக்கு எண் என்ன பண்ணோம் தொண்ணூத்தி ஒன்பதாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பதுன்னு வரும் ட்ரிபிள் நைன் சாரி ஐந்து ஒன்பது வரும் சரிங்களா இதுதான் வந்து மிக பெரிய ஐந்து இலக்க எண் சரிங்களா இந்த மாதிரி கொஸ்டினுக்கு நாம் என்ன பண்ணோம்னா இந்த ஐந்து இலக்க எண்ணை எடுத்துட்டு இதே மாதிரி வகு வகுத்துட்டு என்ன மீதி வருதோ அந்த மீதியை ஸ்ட்ரெயிட்டாகவே இதுல இருந்து மைனஸ் பண்ணிடணும் அதுதான் ஆன்சராக இருக்கும் மிக சிறிய அப்படின்னு என்ன பண்ணோம்னா மீதிய எந்த நம்பரால் வகுத்தீங்களோ எல்சியும் கண்டுபிடிச்சி வகுத்தீங்களோ அதுல இருந்து மைனஸ் பண்ணணும் ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு எல்சியம் எஸ்சிஎப்ல பயிற்சியில ஒரு மூன்று கேள்விகள் கொடுத்துருக்கேன் அதனுடைய ஆன்சரும் இதுலேயே கொடுத்துருக்கேன் ட்ரை பண்ணி பாருங்க தேர்ட் கொஸ்டின் தெரியுதா பாருங்க ஓகே தெரியும் நினைக்கிறேன் ஓகே ஆன்சர் வந்து செக் பண்ணி பாருங்க ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருக்கும் பட்சத்தில் கமெண்ட் பண்ணுங்க ஓகே நம்மளோட வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்